，这有几个零？八七年的黑比诺，两分多佛比目鱼。嗯，你忍心让我今晚在这里洗碗吗？等下，我想起来，最近不能喝酒吃鱼，都换成普通套餐吧。好的。好饱啊！我还想尝尝这家甜品的。诗英，把你们这里的甜品都给我包一份带走。好的。嗯，啊，好吃。好了，带回家吃。你是猪吗？吃完就睡了。阿杰，你去买单吧，我送小新回去。好的。这是谁做的？阿杰，明白，马上派人调查少夫人最近的人际关系。不，你亲自去。明白。嗯，阿俊，好久没有这样两人相处了。如果就这样一直到永远，那该多好。这么快就到了，小心，到了，小心。哎，他他想亲我吗？我我该怎么办？哎呀，口水要淹车了，快起来！知道了，活该这家伙一直找不到老婆，果然是靠实力诞生的。啊，对了。你的伤好了吗？挺好。那张姐他们好吗？挺好。夫人和老爷的身体好吗？还行。大家都好就行了。那我先走了。问了我这么多，不说说你的事吗？<笑>既然你问了，那我就跟你说一下近况吧。因为我都不谨慎，说了大事。还好有关总和大姐姐在。呃，什么大姐姐？一说起大姐姐就有兴趣啦。告诉你也没关系，那个姐姐叫方姨，超厉害的。方姨。如果我有她那么厉害，那我就能帮你做更多事了。傻瓜，你已经很厉害了。嗯，那再见啦。嗯。大姐，查到了吗？少爷，是方姨。又是方姨。六年前，他在美国已经做出了自己的选择。事到如今，却又突然出现在华海，直觉告诉我，这个女人目标绝对不是男单者。你听说了吗？秦家的大小姐回来了。真的假的？大新闻呀！听说是为了峰会回来的，看来这次峰会是他就稳了。他们说的大小姐是谁？为什么秦俊还没有回应？是钩子不够吗？方一杰，啊，怎么了？你有什么心事吗？没有，你刚问我啥了？哼，我问你大小姐是谁呢？你不知道秦家大小姐？很厉害的角色吗？何止厉害，在秦氏里面，他的势力比秦总还要大。如果他不是女儿身，下任家主必定是他了。哇，好想见一见呀！大小姐好，大小姐，嗨，小青，这就是大小姐吗？好漂亮！哎，大小姐在看我吗？大小姐，那脑门上绑着蝴蝶结的，就是夏小星小姐。嗯，啊，好。好强的气场！好久不见，弟弟。这么早就回家，是国外不好玩了吗？我怕在外头待太久，某人会忘了我这个姐姐。我的记性没这么差。是吗？我怎么听说某人为了个女人，去假装失忆了？那只是让小新远离我的借口。你说过不会感受人生。从小到大。家族为你倾注了多少资源，你自己也很清楚
，你竟敢为了一个女人去赌命，我能不管吗？我有的是。再有下次，我就让夏小星从这个世界上消失。你敢？你不要忘了，只要我愿意。连你继承人的身份都能抢过来。对了，我给你带了个新秘书，邹云。总裁，大小姐好。哎，这么重要的讲解，让我们两个来吗？我有事不能参加会议。你们最了解胡飞别惹火这个项目的方案，就交给你们了。可是，没事。你做辅助，方姨来解说就好。可我还是好慌。关总，我认为让小新来解说更好。哎，每个环节小新都有亲身体验过，所以我认为小新作为解说才是最好的。确实，那就小新来吧。好的，那我们先去准备了。我好慌，我好慌，我好慌。不要想太多，相信自己。希望能行吧。我已经把人手都调配好了，就等企划部布置任务了。嗯，企划部上来讲解一下方案。接，接下来我我们看看公司下半年重点打造的一部 IP 作品《胡飞别惹火》。这人也能上来讲解？这素质怎么进我们公司的？现现在大家就是各位观众都对小狐狸很喜欢。尤其是他各种萌表情，大脚石已经铺好了，是时候该我上场了。啊，阿俊吗？这么点事情都慌成这样，以后还怎么当我的少夫人？我在这里，除了我，没有人能欺负你。对呀、啊，如果在这里就怂了，那我就再也没有机会回到阿俊身边了。除了可可爱的小狐狸，还有帅气护短的男主。他们的故事一开始看似平淡，事实上，啊、怎么了？事实上，都只是烟雾弹。这里早就埋好了伏笔，反派们也会陆续登场，甚至男主也会给我们惊喜，会在必要时候也上演变身技。只能说，编辑大大下了好大一盘棋。以上就是我们企划部所做的安排，感谢各位倾听。方案做得不错。能感受到他对细节的追求，没想到是个入职不久的新人。行了，既然知道方案，各部门下去安排工作吧。是，散会。讲的很不错，后面的安全问题就靠你来协商了。没问题，临走慢走。整的跟个工程似的。是呀，明明功劳都是方你的，凭什么他一个人独揽了呀？不，不是的。是关总跟方姨姐，哟，嗓门大了啊！开个会回来，胆子都肥了。要不是走后门，你连知道这个方案的资格都没有。大家不要这样，小新也是付出努力的，就一个高中学历的，能帮上什么忙？就是啊，你的能力我们有目共睹，我们知道是你的功劳。小新，别听他们说，只是玩笑而已。我知道，我出去休息一下。无论怎么做，都得不到认可。啊！再做一个后备方案，以防万一。嗯，我来处理就好。是关总，不能被他发现了，不然会以为我在偷懒。偷偷的。我看到你了，夏小星。啊！呃呃，关总，你好。你怎么在这儿？<笑>我就是上来透透气，不是偷懒哦。听说你今天表现的很不错，但是看你的样子，又被欺负了。看来我猜对了，过来跟我说说吧。可是，只是以朋友的身份。好吧。原来如此，事情是这样。你听过一句老话吗？啥？欲戴皇冠，必承其重。既然他们不相信，那你就用事实来打他们的脸。想不想再证明自己实力？想呀，那你听听，请，请再给我一点时间
，我一定会把新的方案搞到手。够了，你这种杂鱼！请，请再给杂鱼一次机会。这是今天的会议内容，方案都在里面。接下来该怎么做，就看那位大人的指示了。是。等那位大人夺回基业，我就是秦氏集团新的总经理了。华夏峰会，我很期待呀。今天演讲不错，这是给你的奖励。一个会议演讲而已，我这样会不会显得太隆重了？嗯，少夫人坐在谁的车上？下次有事直接跟我说就好了。好的，关总。关总真是个温柔的人呀。心动了？啊，原来是你，吓死我了。回答我的问题。嚯，某人是在吃醋吗？现在是非常时期，我不希望一品因为私事出什么差错。可是公司没有规定，员工不能私下独处呀。啊！回答我的问题。今今天关总给吩咐了一个任务，想让我好好出一口气。就是这样了，所以我下班太晚了，关总就送我回家呗。企划部是吧？长能耐了。还学会了霸凌新人，你不要出手哦！我要用实力证明自己。好吧，一切都准备好了，动手吧。总算到峰会召开的日子了，都给我精神点儿。是，去确认电力供应，备用电也得检查一下。方怡姐。我这么穿，会不会太暴露了？不会，很可爱啦。待会不知道会不会……嗯，白色面风，快告诉我这衣服好不好看？好不好看？好不好看？嗯，没信号吗？小心，小姐，总裁想让您换身衣服。他觉得不好看吗？不，总裁不喜欢您穿的太暴露了。夏小星，嗯，在。门口的人手不够，你快去做迎宾。哎，我刚想去，难道经理你知道？少废话，这是命令，赶紧去。哦，听说外头三十八度高温，他那个样子出去要掉一层皮，正好收收他那个狐狸呀。小星，国防及安检通道，还真被你搞回来了。这是小星找回来的。包括整个场馆的位置。哦，这么信任你的小媳妇吗？我只信任值得信任。八大家族代表到场。这是什么新玩意儿？新的安检设备吧。好麻烦，不想做继承人了，随便找个人不就好了？这些可恶的顺位继承人，你这么有自信？可以让他们服软吗？联盟势在必行。近年来，八大家的纷争已经够了。既然人齐了，那就……还没到齐呢，这么盛大的会议，怎么能少我呢？啊？怎么了？出啥事了吗？开始了，开始了。我林月翻身的时候要到了。紧急通知！紧急通知！现在禁止人员出入。里面到底怎么了？不知道啊。来了，开始了。在这个时候出来捣乱，秦家的脸都被你丢光了。好久不见了，秦俊。秦面，你来做什么？这是华夏峰会，没有你说话的地方。哈哈哈哈不愧是继承人，这种情况还这么硬气。来，是为了拿回属于我的东西。当年，爷爷本打算把秦家传给我的父亲，但是秦建豪联合布雨师，谋害了我的父亲，他的亲兄弟。最后。
，秦家就落入了秦建豪的手里。但是，叔叔秦天杰私下用秦家的名义做了不少违法的事情，甚至到现在，也有不少旧部在偷偷摸摸的继续着。你懂个屁！你以为秦家就这么干净啊？不是父亲的努力，秦家早就完蛋了。你们这群废物，享受着清明。还理直气壮抢走我父亲打下的基业，秦家还没没落到需要秦天杰养活的地步。秦天杰也不过是为了一己私利。<笑>你以为你这一派系的人就很干净了？为什么不问问你最亲爱的姐姐呢？在你姐姐的帮助下，我轻而易举就入侵到这里了。现在，把龙头戒指交出来。然后再把这份合同给我签了，在八大家族的见证下，我将会成为秦家新的主宰。秦密，就算你杀了我，我也不会把秦家交给你。哼，是吗？你再说一次，给还是不给？死的夏小星做的什么破方案？说好的绝对安全呢？哼，果然是个没本事的废物，都怪他。这么一说，小星呢？阿军，我来了，等等我。我最后给你一次机会，交出龙头戒指。你真的以为自己胜券在握了吗？啊啊，什什么情况？哼，没想到吧？什么？这些八大家的来宾都是假的？秦芒，你阴我！别瞎说，我还没出手呢。嗯，忙死我了。这边还没完事吗？下面那群祖宗就闹起来了。这到底是怎么一回事？很简单，因为你拿到的企划案。并不完整。在来宾入场前，经过了那条安保通道，其实它仅仅是一条往下走的楼梯而已。而真正的来宾早就被他忘了。只要在迎宾的时候带真货往下走，你的那个灵月若是坚决插手迎宾的事情，或许你就能发现端倪。只是没想到，灵月竟然把我们的核心人物主动安排到迎宾的位置。这是上司命令。核心人物，这个计划就是他提出来，并且一步步隐秘执行的。阿军，车曹操，曹操就到了。你把枪对着谁呢？给我把枪放下。是他。没事吧？没伤着吧？你进来干什么？快跟我出去！就算被你们阴了又如何？秦建豪夫妇还在我的手里，真是多此一举。几个小喽喽，我自己就能解决。少爷，大小姐，这边事情已经解决了。不可能，这不可能！我明明算计好一切，我完了，你们也别想好过。小心，小心！现在到底怎么回事？里面是有枪声吗？差不多了，我林月翻身的时候也到了。嗯，快看快看，官长出来了。嗯，不对，怎么是观音平先出来的？难道把林月捉起来？是。啊，官总，你搞错了，奇幻案是夏小星做的，你应该去捉夏小星。是呀，是夏小星劝过。你们护在身后的林经理。独自出卖信息给公司的敌人，而刚才你们诋毁的夏小星用一己之力挽救了秦家，不，不可能！高中学历的土包子怎么可能做得到？把所有跟林月有关的人带走。嗯，等等，关总，我们是无辜的。夏小星，真是想看你了。拿血包，控制出血量，血压在下降，血包还没到吗？事情办妥了，秦面已经沉海了。
，联盟的事情也谈好了。嗯，怎么，不问问我跟秦月的事情？没兴趣，你肯定会回答，都是为了你这个小屁孩。我可不想给你机会损我。这么信任我，还是太天真了。可惜啊，我还没露一手，事情就已经解决了。还是被一个黄毛丫头抢先，太丢人了。那是，毕竟那是我的女人。单身狗没法理解吧？秀恩爱死得快，希望夏小青这回能熬过去吧。下回我再跟她好好打招呼。小青一定不会有事的。嗯，怎么样了？你快进去吧，少夫人要撑不住了。我们出去再说。小心，我买了你最喜欢吃的甜点，醒醒好不好？快醒啊！快醒醒，听到没有？你再不醒过来，我可要把甜甜吃掉了。求求你，醒醒吧，不要离开我。你叫什么？我叫夏小溪。是少爷从碧云阁救回来的女仆。那，你打算怎么报答我？你最喜欢海了，我们去看海好不好？以后再也不限制你吃甜点了。你说什么我都答应了。可以救少夫人。啊，先生，您能救小青吗？没错，我的价值也许可以在这里得到传承。这，我可李代桃僵，代少夫人承受这一劫难。先生，本以为。你是个跳梁小丑，没想到你才是秦家埋藏最深的女人。见笑了，林小姐。接近我，表现出背叛秦家的决心，让秦灭相信，然后秦灭这条鱼儿咬钩，进入秦灭的集团核心，等待跟秦王里应外合，一举扳倒秦灭。你这行动。甚至让我怀疑你对秦俊的感情也是假的。邹家世世代代都在守护秦家，作为仅存的邹家人，我自然也不例外。在秦俊爱慕者这个身份之前，我可是藏得最深的守夜人。这件事情过了，我身份就会暴露，以后就有大把的时间把秦俊追到手了，而且。我最大的竞争者即将出局，夏小星，他给秦俊挡枪，听说活不了。哼，那可不一定。你要知道，夏小星母女都被追杀多少次，但他依旧活得好好的。他的背后可没你想的简单。这是哪儿呀？我究竟在哪里？你好，少夫人，我等你很久了。嗯，老爷爷，您是谁呀、啊？为什么在这里等我？少夫人，不要着急。你还记得自己是谁吗？我是夏小心啊。你现在最想干什么？出去找阿静。哈哈哈，好，那我就带你出去找他。老爷爷，你是特地来带我出去吗？是啊，您给我一种很熟悉的感觉，但是我又想不起来。哈哈，没关系，想不起来就不要想。那您为什么要特地跑来这里找我呀？我曾经也姓夏，我不希望夏家的人就这样死了。啊？您是我家人吗？时间到了，你自然就会知道了。前面就是出口了，速速离去吧。老
老爷爷，您不走吗？李代桃僵，你走了，我自然得留下来。啊，那我不走了，老爷爷，您回去吧。哈哈，就这份善良，也不枉费我一番心思了。如果你觉得亏欠我，就努力成为合格的秦家女主人吧。小心，你终于醒了。自从我醒来，已经过了一个月时间，秦家的内乱得到了平息，阿俊也把我接回秦家，一切本应该是很美好的。少夫人在餐厅准备就餐，一切正常 ，over。好，把持观察，继续汇报。要汇报也走远一点呀，我能听到的。少夫人上厕所完毕，用时五分三十一秒。少夫人刚睡醒午觉，还在流口水。少夫人正在测量体重，从表情上看，应该重了五斤以上。花姐，够了，这些事就不用汇报了。少夫人生气了，因为少爷让我一直汇报他的事情。好的，那我就不理会少夫人。姐，你的身后。啊，少夫人！哼，我可是在秦家当过女仆的，想困住我，不可能。小心，在这儿呢。方一姐，让你久等了。司小心，谁跟你胆子一个人出去的？连保镖也不带。现在立刻发定位给我，我现在就去接你。不知道算不算？真羡慕你，我曾经也有段美好的感情，只可惜……啊，方一杰的感情史，我想听。那时候在美国，我二十岁，他二十二岁，是个不折不扣的穷小子。我们一见钟情，很快确定了恋爱关系。他在美国求学的两年里面。是我人生中最幸福的日子。然后呢？为什么没继续在一起呢？后来，我爸妈患了重病，迫于无奈，我接受了一个当地的富商求婚。分手的那天，他哭得很伤心。但是为了救父母，我没有其他选择。现在，我有能力救我的父母，所以，我想找回曾经的爱情。好感动，我有什么能帮上忙的吗？你会帮我，你一定能帮到我的。那个人你也认识，或许还很熟悉。那个人就是现在秦氏集团的董事长秦俊。秦那就先这样啦，记得一定要帮我哦。为什么？发什么呆呢？你的朋友呢？他已经走了。发生了什么？你见的人是谁？是小溪。看来是很重要的朋友，保镖都不带就出来了。今天晚上，你就等着受罚吧。我吃好了，先上去休息了。等一下。既然你的伤势好了，应该搬回来和我一起睡了。啊，我我为什么突然说这个？我们以前不就一起睡的，只是恢复正常而已。那那是因为契约，现在你都把契约撕掉了。嗯，好像是有这么一回事，有种自己坑了自己的感觉。还有，你已经失忆了。所以，我们现在是朋友关系，你要放尊重点。我一定是脑抽了才想出失忆这个办法。不行，事已至此，不能再循序渐进了，得早点生米煮成熟饭，那他就跑。
掉了。谁？是我，方姨。啊啊！原来阿君认识方姨姐。为什么他们一开始就装作互相不认识呢？他们是不是早就偷偷有联系，装不认识，只是策略？你说我会不会只是方一姐的替代品？我现在住在这里，只是因为替她挡了一枪。哎呀，好烦呀！不管了，还是问清楚比较好。花姐，你还在监视我？算了，我要见秦俊，他在哪儿？少爷刚接了个电话，然后就匆忙出门了。啊！再给我一点时间，我一定可以凑到钱。不行，立刻办理出院。你走吧，我只是医生，我也很为难。啊！对女人动手？哎、啊！你是谁？谁让你在医院撒野的？无论怎么样。你也不该动手打女人，秦军。不对，我只是不小心碰了一下，怎么就……呀，是秦家大少。什么？秦家？给他父母最好的治疗。是。说吧，到底怎么回事？家里的亲戚听说我到秦氏集团上班，就以各种名义找我要钱，但是我没想到，他们打起了我爸妈救命钱的主意。我明白了，你父母的治疗费，秦氏集团会出，就当做是峰会项目的奖励吧。那，你能暂时收留我吗？我现在没办法回家。你先住在这里吧，我先走了。事情，我很抱歉。当年的事情不用再提了，我现在对那些事没兴趣。对不起。嗯、少爷，少夫人已经睡下了。嗯，小心说了什么梦话，记得禀告。看起来你很幸福呢。呃，很明显吗？在你的脸上看出来了。家里还有人在等我，你有什么事，就叫这里的物管吧。等等，以后少点找我，我不想被人误会。可恶！阿姐，上回让你查方姨的事情怎么样了？啊，少爷，使点劲儿，没吃饭吗？好好的，大小姐。少爷，方姨的举动一切都很正常，暂时没有做出对少夫人不利的行动。那你继续观察。好的。谁？哎呀！大胆小偷，竟敢跑到我的房间里来！花姐，快报警！是是我，住手！啊，怎么是你？啊，竟然把我打得这么狠！我走不动路了，今晚就睡这了。啊，这味道是方一姐的香水味。年在美国的穷小子，竟然是鼎鼎大名的秦氏集团继承人。要是当时早点知道，这一切就都是我的了。该死的有钱人，竟喜欢玩这些装穷的鬼把戏。喂，哦，秦俊还没中套，甚至很可能对我产生了戒心。什么苦肉计？好久没睡得这么舒服了。
板猪，该起来。嗯，人呢？又不行，我就该把它绑着，或者拉个绳子在脚上，长度不超我家的范围。嗯，原来在这儿。天气转凉了，注意点，你的伤还没痊愈。今天我在家陪你，怎么了，呆呆的？秦军，我问你，昨天晚上你去哪儿了？糟了，失控了，我只是给他挡枪的恩人而已，怎能问这种问题？呃，没什么，公司有点事而已。少爷，大小姐回来了。小姐，我我困了，再见。小心，感觉他最近怪怪的。嗯，还是家里舒坦。我去给您收拾房间。你这腿再慢一步试试。你这个魔女怎么突然又回来了？怎么，我还不能回自己家了？哎呀，我回来有事要说。什么事？我要跟这个家伙结婚。什么？你今天干什么劲？我以为只是谈个恋爱。谈恋爱太麻烦了，还是直接结婚吧。而且，这家伙刚好合我的口味。阿姐，你是真心喜欢我姐吗？我，少爷，我是真心喜欢大小姐的，但我只是一个下人。所以你就不想跟我结婚了？不，不是，我当然想啊。我没有意见，但是爸妈那边同意了吗？当然同意，亲孙子盼不上，他们把希望寄托在外孙上面了。当时自作聪明把结婚契约撕了，后悔了吗？啊？你怎么知道的？你惊讶个什么劲儿？习习惯了。我知道的事情多着呢，婚礼的事情就交给你了，别让我失望了。哼，其实撕了又如何？我也要真结婚，还要比你早有孩子。嗯、进来，少爷，这么晚找我有什么事吗？我有很重要的事情跟你说，过来坐吧。难道少爷要反对我跟大小姐的婚事吗？阿锦，接下来的话是请教的最高机密。啊，不是反对婚事。好，好的，我张文杰定当誓死完成任务。很好，现在你要教我怎么追女生。你这么急叫着我过来，就为了这个吗？连我姐这种恶魔你都能追到手，你肯定有秘诀。追回小青的希望，全在你身上了。哪有什么秘诀啊？主动权都在大小姐身上，我也很无奈的。你意思是我姐倒贴你，你还不乐意了？啊，不不不，不是这个意思。我上辈子造了什么孽，才惹上这俩姐弟？我，我来把秘诀告诉你吧。在我假装失忆的时候，我撕掉了婚约。小青现在经常拿这个当借口，拒绝跟我亲近。我需要你帮我。这样啊，我倒是有个办法，不知道行不行。带我来这里干什么？当然是买婚戒。这么突然？我我还没做好准备呢。曾经我对不起一个女生，现在我只想给她一个交代。原来是买给方一姐的。对。就是这个柔情似水的表情，少爷加油。那你应该找合适的人来，而不是我。哎，小心！这这不过是买婚戒现场求婚的套路啊，怎么会这样？小心，别走！你买你的戒指，追出来干什么？我要问你一件事，你愿意嫁给我吗？不是协议的那种。啊？到底要不要嫁给我？
，本来也想一点点重新跟你建立恋爱关系，但是你最近怪怪的，我感觉不能等了。我，我一直以为你想跟方一姐复合，所以，所以才……傻瓜，我跟方一已经不可能了。最后问你一次，要不要嫁给我？<笑>总算，少爷也定下心来了。啊，这这也太大了吧！少爷上班前说过，您不喜欢可以换一个，要换吗？啊，不要！花姐，谢谢你，最近一直护着我。少夫人，这是我应该做的，但是我很习惯这个称呼呀。你继续叫我小星呗，小星。呃、啊，是。你现在是真正的少夫人，而不是少爷找来临时顶替的少夫人，而且是已经得到秦家上下认可的少夫人。日常的言行举止一定要更谨慎小心。没事的话，我先走了，少夫人。花姐慢走。认可的。少夫人吗？那方姨姐，不行不行！虽然方姨姐的遭遇让人同情，但在终身大事上面，我绝对不能退让。好，我决定了，我要争取自己的爱情。我跟方姨姐摊牌，就算因此失去一个朋友。小，不对，少夫人，刚刚少爷跟他的朋友方姨出车祸了，你快去看看。阿俊。少爷没什么事，就是方姨小姐，少夫人。护士姐姐，方姨姐伤的严重吗？方姨小姐只是伤了手臂，不用担心。啊，那就好。哼，真对不起，又麻烦你了。是你救了我，该说对不起的。是我才对，既然没事了，你好好养伤，我先走了。我不要走，小心。就是这里了，阿俊，我知道你为什么会选择夏小心，因为他像极了以前的我，神态、表情、天真的性格，无一不是我曾经的样子。但你恨我。选择他，只是对我的报复。啊！当初的契约结婚，不就是最好的证明吗？因为，你爱的人不是他。你在胡说八道什么？我跟你早就结束了。劝你不要不自量力。夏小星是夏小星，你是你，我的妻子只能是夏小星。无论是现在，未来，我爱的人，只有夏小星。我对你的耐性也差不多消磨光了，是什么东西让你认为秦家的秦俊是个好人？我已经决定跟夏小星结婚了。如果婚礼上夏小星邀请你，你就假装有事别出席了。再见。该死，真是个薄情寡义的男人。喂，我搞定夏小星了。只是我的替代品而已。或许我就不应该出现在这场闹剧里面。阿姐，这是司机那边查的怎么样？摄像头被蓄意破坏了，没办法拿到录像。可以肯定，这是有预谋的车祸。嗯，事情发生的时候，婚礼的事情了。你做成册子，到时候我让小新选一下。啊，小新，方姨，阿姐，你试试从其他方向入手调查。你是说方姨吗？时间有可能是治愈良药，也有可能会彻底改变一个人。交给你了，我要回家陪小新了。是，方姨。如果真的是你搞鬼，我一定要你付出代价。
怎么了？中午的时候，少夫人接了个电话，然后就出去了。回来以后就哭着收拾行李走了，还说如果我们要拦着，就死给我们看。我们实在是没有办法。小西一定是在医院听到了什么。少爷，事情有眉目了。说，司机确实是方怡雇佣的，这是一出有预谋的苦肉计。是李建吉，还有，少夫人是我叫去医院的，很抱歉，少爷。没事，就算你不叫，方毅也会叫的。是你叫的，至少我解释的时候问心无愧。你立刻派人把小青找回来，联系一平，让他查查方毅的资料。作妖这么久，是时候处理掉了。说了是假装的，还包的这么紧，不过也值了。钱已经打到你账上了，谢谢。另外提醒你，秦军已经知道车祸的事了，尽早离开华海吧。好的，谢谢关心。秦军这么大一棵摇钱树，怎么可能就这么放弃了？少爷，一平到了。邢总，前几天方姨递交辞呈了，已经查不到他的下落了。员工宿舍那边我看过了，人已经走了。这是方姨父母的资料。实际上，方姨的父母早在一年前就离世了，所以方姨需要钱救治重病父母是骗人的。很好，连双亲都敢拿出来做骗人的筹码，真有能耐。医院那边我查到了。少夫人到医院以前，有一名护士提前向方姨通风报信了。费尽心思想要拆散我跟小新，究竟是有何决心？哼！竟然自己送上门来。少爷，你现在要去对付方姨吗？想什么呢？我老婆跑了，当然是先把老婆找回来了。这里是花海，还有我不知道的事。你来做什么？我告你私闯民宅哦！我来接我的媳妇回家，能给我一个解释的机会吗？哼，他敢对小青做什么坏事，我就进去吹爆他。夏小青，哼，回家喽？不回，那才不是我的家。小青啊，哼<笑>，你去医院对吧？是阿杰叫你去的。你仔细想想，如果我真要做坏事，为什么阿杰会让你去医院呢？无论如何，阿杰肯定是帮我的，你说对不对？嗯，好像有点道理。我知道你在医院看到了什么，但那都是方姨看准时机装出来的。可是，夏小心，你是相信我，还是相信一个认识没多久的方姨？方姨姐之前的约都对我这么好。实在不敢相信，他都是在演戏。但我也不该怀疑阿俊。门口那个女人，进来。你叫谁呢？我可是有名字的。我决定了，我媳妇啥时候走，我就啥时候走。不对，我要把这栋楼买下来，做你们的房东。啊你知道吗？现在的你确实很像曾经的方姨，但是方姨的天真是伪装出来的，所以应该是说方姨像你。你是你，从来就不是其他人的替代品。我眼里永远只有一个夏小星，我的夏小星跟那种绿茶婊可不一样。我的小心，睡觉会流口水，害怕打雷，会管不住嘴，还会对喜欢的人小心点。我再给你一次组织语言的机会。对喜欢的东西毫不掩饰
，喜欢大海，虽然很蠢，却很有主见，从不服输。够了够了，我知道了。那，你相信我了？嗯，一个如此了解我的男人，我还有什么理由不相信他呢？这里离海很近，今天我们就去海边过夜吧。嗯，好耶！小姐，请下车。哼，秦俊。我来收获你的心了。呃，抱歉，邹小姐，少爷今天晚上不回家，您请回吧。什么？本以为搞定了夏小溪，就可以趁虚而入，竟然连家都不回，可恶！啊，好不容易来一次海边，竟然下雨了。不好意思，现在只剩下一间豪华套房，别的房间都没了。那没办法了，今天晚上我们两个解解吧。啊，不对呀、啊，现在又不是旅游旺季，怎么就没房间呀、啊？走吧，别碍着别人做生意。好了，快去洗澡吧，不然感冒就麻烦了。总感觉哪里不对。阿姐，计划可以开始了。这真的是酒店提供的睡衣吗？也太性感了，但是衣服也不能穿了。大大色狼，这衣服肯定是你安排的。我的小心长大了，来，我带你去看海。能看到吗？天都黑了。说了带你看海，就一定会让你看到。谢谢你，阿俊。对了，这个重新带回去吧，以后再也不准摘掉我的承诺。哼，那就要看你的表现了。那至少你要相信我，毕竟在我的身边，我会充斥着名利，总会充斥着各种危险跟陷阱。而你是花海的少夫人，作为我最亲近的人。更应该站在我这边，有问题就共同面对，好吗？嗯。啊！你想干嘛？做夫妻该做的事情。之后，已经一个星期了。我们天天这样懒在家里，真的好吗？嗯，我在放年假，不算偷懒。再睡一会儿。到底什么事儿？我在放假呢。少爷，方一在搞事情，已经闹上新闻了。一个星期不见，那个女人又找能耐了。今日有关人士爆料，秦氏集团董事长秦俊对已怀孕的情人始乱终弃，至今我们仍未得到秦氏集团董事长秦俊的回应。方，方姨，少爷，小心为妙。嗯，给我好好走。是。少爷，搜索完了。方姨不在这里。嗯，他早就计划好了一切，想必也没这么简单就能捉到他。那怎么办？他用拙劣的谎言来攻击我们，只要找到他，问题就能迎刃而解。喂，是我宝宝的爸爸吗？你在哪？哎呦，这么着急，想见我们母子吗？不要急嘛，该见面的时候我会出现，但是现在还不是时候。说吧，你的目的是什么？十个亿，我就带着这个肚子离开。你吃这个价？哈哈哈，方姨的生育确实不值，但秦氏集团少东家的生育值啊。你
说，如果这次风波影响到了秦氏集团的股票，你会损失多大呢？你想多了，钱我无论如何也不会给你的。不急，我们有的是时间号。我们回去。爸妈，你们怎么回来了？还不是因为你，那个女人肚子里的小孩，真是你的吗？怎么连你们都不信任我？我像是会背着小心在外面乱搞的男人吗？像。嗯。不是。给儿子一点信心会死啊！爸妈，这次阿俊是清白的，我相信他。我是怕委屈小心你呀、啊。在和你一起以前，这小子的花边新闻满天飞。其实，我们这次回来，是希望可以早点抱到孙子呀。我方姨，总算也要过上大富大贵的日子了。喂。方姨，你竟然不遵守我们的约定！邹云姐，何必生气呢？你不也是想整秦俊吗？咱们可是一伙的。你不是答应我拿到钱就走吗？为什么还会留在华海，还怀着秦俊的孩子？没办法，邹云姐，你给的钱太少了，所以我只能想办法再搞点儿。你嫌少可以跟我说。哦。那你能给我十亿吗？你这是在找死！想动我？我现在可是华海知名人士，身怀秦俊骨肉，一点风吹草动都备受关注。而且，我们一起做了这么多事，如果被秦俊知道了，你威胁我？我只想完成我的目的而已。方姨，算你狠，竟是会惹事儿。方姨传出来的谣言，我已经控制住了，但是那个新闻带来的影响依旧很大。当务之急是找到那个叫方姨的女人，及时止损。嗯，哎，但是找不到呀，都不知道会拖多久，要不。我们赔钱算了，不行！我没做过这件事，绝对不为此赔一分钱。赔钱就相当于认错，现在能做的就是加大搜索力度了。我知道你在关心阿俊，但这样做不仅害了阿俊，还会害了秦家。哎，希望事情能早点结束吧。啊，对了，小心呐，这件事影响最深的人是他吧？要不，我带他去散散心。对哦，小心呢。少夫人今天一早就出门了。啊，又不知道跑哪儿去了。少夫人，你怎么来了？身体不舒服吗？嘉明哥，我来这里是有点事想要问你。哎呦，我是真的忙，不是不想回家。那你忙去吧，别管我。听我解释，对不起，阿姐，安息吧。花姐，你知道小仙去哪儿了吗？少夫人一大早就出去了，我也不是很清楚呢。这都几点了，还不回来？这个夏小心，还真是需要一条链子。嘿，想我啦。去哪儿了？出去散了个步而已嘛。因为那些新闻，觉得不舒服吗？哼，我才不信那些媒体讲的，我就信你<咳>。结果还是被赶出来了。没有，我是不会离开小茫茫的。少爷，大小姐让我来通知你，秦家的元老申请召开家会，来势不妙。少爷，你说这可咋办呢？怎么邹云也在这里？秦氏的股票一路狂跌。再也不能眼巴巴看着银子往外流吧。现在事情还在控制内，熬过这段时间就好了。不如咱们就赔钱给那个女人
，再闹下去，损失可太大了。不要中计，我保证不会有事的。你能保证什么？拿什么来保证？我建议，你暂时退让继承人跟董事长的位置，先避避风头。可行，缓兵之计，也不错。姐，你怎么看？嗯，我只是个外嫁女。你们喜欢怎么折腾都行。行，那我就暂时退出秦氏集团，放弃继承人的身份，由姐姐秦芒暂代。少爷，阿君，有事待会说。继承人的身份在姐姐那边，其实不用这么紧张。花姐，花姐，能帮我安排车子吗？现在就要用。好的，少夫人。我来了，我们挑个地方去旅游。没听见我说话吗，少夫人，我就在这儿等你。好，谢谢啦。小心，你好，方一姐。我不小心被秦俊搞大了肚子，你要帮帮我。好了，在我面前就不要装了，我已经知道你做的一切了。哎呦，不愧是秦家的少夫人，消息可真灵通。确实，作为秦俊的未婚妻，龙门未来的少夫人，消息是来得快一点。你约我出来，就是为了炫耀自己的身份？有一点吧，毕竟你正在骚扰我的未婚夫。我希望你以后不要再出现在我面前，不要再打扰我们生活。啊？<笑>可以啊，给我十亿呗。不。一分钱都没有，那就休想！两年前我没捉住秦俊，现在我要加倍拿回来。你不怕？我现在就叫人捉住你，你试试呗。我敢来，自然就有走的手段。方姨，我已经给过你机会了，这场赌局你肯定会输的。只要我有他，就不可能。你说是不是啊，宝贝？好期待你出生的那天啊！我真的给过你机会了。小新，阿君，你们快起床。嗯，妈，怎么了？出事了！你赶紧打开电视机看看。啊，到底是什么原因让你决定采取法律手段呢？我本以为，只要公开怀孕这件事，他就会回心转意。没想到，他根本不在意孩子。所以，我恳求法律能给予我们母子一点援助。我相信，法律是公平的。我完全没有碰过他，为什么他如此自信？难道他有其他的筹码？这是咱家早上收到的法院传票。会回来。他竟敢闹上法院，这肚子到底是不是？妈，方姨已经疯了，她什么都做得出来，更别说上法院了。哎，你不要太担心了，比起到处找方姨，这样正面交锋更合我意。我倒是要看看，他怎么从我手里扣十亿出来。咱家真对不起你，还没过门就这么多幺蛾子。你放心，无论如何，我都会站在阿俊身边的。好媳妇，倒是孩子他爸，还说一家之主呢，这么多事都不管管，人跑哪儿去了？真是气死了。喂，都安排好了吗？少爷，去法院的车已经备好了。小西，你觉得难受，可以不用一起来，毕竟这不是什么好事。我没事的，我才是你最坚实的后盾。我知道，那我们走吧。记者太多了，少爷，我送你过去。不用，我来解决。秦先生
，方小姐的孩子是您的吗？如果胎儿亲子鉴定证明确实是您的，您会怎么处理呢？你们刚才也说了，如果，既然是如果，那我们就不要浪费时间，等亲子鉴定结果和审判出来，我再回答你们的问题吧。现在，给我让开。王律师，稍等。哼，我的钱包来了。呀，这不是小新吗？作为龙门未来的少夫人，出现在这里真的好吗？作为你的好朋友，我怕待会儿你们输了，你这少夫人可就丢人喽。我喜欢来就来，你管不着。丢人的是谁？非亲非故的就挺着个大肚子蹭上。待会您可别太伤心，导致流产了，人财两失啊！你，好了好了，要开庭了，有什么在庭上说吧。请被告方律师发言。我要提出质疑，我们认为，原告方所怀的孩子根本就不是被告人秦俊之子。因原告方无法提交在受孕期间与被告人秦俊有过接触的证据，换而言之，在受孕前这段时间，原告与被告根本就没有见过面。哇、哦，这也行？怎么做到的？证据就在这里，这里有一份文件可以作证，请法官审阅。还能有什么文件？嗯、啊，文件有效。证实被告人秦俊确实是原告方怡所怀孩子的父亲。哎，啊！哇、哦，实锤了！本来就是个花花公子，一点都不意外。我好期待后面方怡能拿多少赔偿款！怎么办？怎么办？难道有准备的证据，就为了证明？少爷，这不可能，我没有。有件事，我想跟你说说。说呗。这里有份文件，是关秦家基因库的秘密，我想在这里公开。只是……明白了，只要能挽回事态，这点小秘密根本不是问题。谢谢吧。我有异议，我这里也有一份文件给法官大人过目。这份文件可以证明方颖的孩子是非法获取的。传上来。什么花样来小心！非法获取，孩子怎么非法获取？这女娃是谁？听说是正宫，来正面告小三了。这是。法官大人，容我向您解释一下这份文件的内容。华海的秦家，有一个不算秘密的秘密，那就是世代子孙担保。从秦家的私人医生处，我得知秦家敌人众多。为了保证血脉的延续，秦家有独立的基因库，以防不测。起初，我也认为原告方怡所怀的孩子只是做事造假，但是他敢公之于众，说明他有什么依靠。于是乎，我大胆猜测，方怡肚子里的孩子极可能是从基因库中偷取来的。你撒谎！我才没听说过什么基因库，我没做过。法官大人，我事前拷贝过一份录像证据，希望现在可以播出来。准，这是秦家基因库的监控录像。在几个月前，曾有人偷摸进基因库里面。这个人偷偷的从基因库里偷走了一些东西。由于当时的环境比较阴暗，我调亮一下，请大家看看这是谁。假的，一定是假的。你为了秦俊找人假装成我，这是伪证。不要急，还有呢。除此以外，法官大人。我希望可以传召下一位证人。准。嗯，法官大人，这位就是当初给方怡做试管手术的医生。没，没错，就是方小姐那天拿着五百万给我，让我给她做试管手术。你这个骗子！这个医生是假的，做手术的根本不是他。哦，不是他，那是谁给你做的手术呀？一切都完了，好精彩的反转，都可以做电视剧了。这。
这小姑娘好厉害！肃静，肃静。因为这件事产生的流言蜚语，使秦氏集团与我的丈夫秦俊蒙受了不少的损失。希望法官大人做出公平的裁决，还我们一个公道。我觉得。<咳>请大家安静。本案宣判，被告人秦俊无罪，原告方怡涉嫌诈骗、偷窃、勒索等，交由警方处理。没办法了，还行吧，脑子转得挺快的。小妈妈好严格，我觉得少夫人超厉害了。不愧是我看中的媳妇儿，真厉害。可以，这小子看女人的眼光跟我差不多厉害。我是不是超厉害的？对对对，这回你最厉害了，动了好多脑子。晚上我要吃很多甜点。都怪你，夏小星，是你抢走了属于我的一切。小心！啊！好痛！好了，吃饭了。干杯！啊，太棒了！小心，注意仪态。啊，对不起。在家不用拘束了。有消息了，方怡刚在医院流产了。医生说方怡流产次数太多，就算不摔跤也保不住胎儿。现在在医院里闹事呢。怪不得他这么急着打官司。其实，这孩子也挺无辜的。这是他的报应，要是心疼孩子，你们生一堆不就行了？有道理，听到了姐的话没，老婆？对了，还有一个好消息，嗯，秦氏集团的股份不仅补回来了，还涨了一笔。就说这个嘛，这次最大的功臣是小新，得好好奖励才行。谢谢妈。话说，你答应我的甜点呢？怎么这么久？嗯，小心，你去哪儿？小心，小心！我，我赶紧去看看。难道？最近又偷偷吃什么东西了？不会啊，最近没什么胃口，都没怎么吃东西，还时不时吐一下，好难受啊！这。这真的吗？那太棒了！如果我没猜错，你这是妊娠反应。啥？妊娠反应？难道小心他？没错，小心他怀孕了。啊！我怀孕了。不是，我只是想喝杯水。听说姚家山那边的水更好，小心就不要喝家里的普通水了吧。我只是想喝水了，需要这么大费周章吗？妈，不用弄这么麻烦的。但是孕妇前几个月很重要，方方面面细节都要做好。对，没错。我当年怀着秦俊秦芒的时候，这家伙就没管过我。<咳>可能当初就是做错了什么，搞得我一女儿都是面瘫。这也怪我？难道是我的错喽？没有，全是我的错。还敢顶嘴吗？他的感情真好。秦俊也是，老婆在家养胎，人不知道去哪儿了。阿七，阿七，你不舒服吗？放开我的手，我们只是上司跟部下的关系。为什么？为什么不能把给夏小星的爱分给我一点呢？明明从小陪在你身边的人是我，相信我，我对你的爱不比夏小星少。为什么不能选择我呢？感情的事情不能勉强，哪怕没有夏小星，我也没有喜欢过你。至于为什么，你也很清楚。你以为你搞的那些小动作，我都不知道。现在你以往对秦家的功劳，这次就放过你。再有下次，家老没有保住你。该死
的方言，该死的夏小溪。少爷，既然事情已经解决，要不要拿回继承人的身份？怎么，不希望你的未婚妻是秦氏的继承人？做了继承人事更多了，芒芒的脾气更差了。他让我叫你赶紧把位置拿回去，然后跟我一起去环球旅行。不急，我还有点事要做，等我做完再说吧。阿俊，怎么不多睡会？你今天能不能陪？我要赶着出门，有事等我下班回来再说。乖。我想说，今天能不能陪陪我？哼，自从怀了宝宝，这家伙已经好久没陪过我了。白天一大早就上班，晚上我睡着才回来，连周末也是。人在家好无聊呀！哦，对了，我知道我该怎么做了。花姐，嗯，怎么了？帮我收拾一下，我要回去上班。啊？啊，还是这里自由呀！宝贝，你的奶粉钱妈妈也要处理，不能让你爸把功劳都揽了。夏小欣，关总叫你过去一趟。来了，来了，好久不见，关总。好久不见，坐吧。怎么不好好当少奶奶，还回来上班？在家好闷呢，还不如上班来的充实点。而且，企划部舍得我这样的人才吗？有道理。欢迎回来，夏小青。<笑>谢啦。不过，你可得安排点活给我，不许姑息我的身份。没问题，那我先回去干活了。回见，真好，我还以为再也见不到你了。你回来啦？嗯，怎么还没睡？我跟你说，我今天回去上班了，还碰到了。给你买了孕妇服，孕妇确实要适当运动，但是注意别太过了。要照顾好自己。嗯，我还有点事要忙，你先睡吧。晚安，宝宝。你说爸爸到底是干嘛去？该不会是做什么坏事吧？恭喜各位，这个月企划部的业绩又创造了历史新高。这次企划主导是夏小星，特此表扬夏小星。恭喜你呀！大佬以后继续带我，<笑>别这样了，我会害羞的。那我就下班啦。嗯，再见。啊，好想跟阿军分享一下。算了，还是等他有空吧。啊，怎么了？拿到好成绩也唉声叹气，有什么心事吗？嗯、啊，没。没有。明天要不要跟我一起去吃个饭？就当做是奖励。不用了，那是我应该做的事情。其实我有工作要单独交给你。这样这样，那班那班。啊？像华夏峰会那样的秘密任务吗？嗯。小宝宝，咱们去瞧瞧爸爸在干什么。钱总，真的吗？真的，我亲眼看到的。秦总带着不认识的女人在花店看花，别嚷嚷出去哦。我也是刚看到了。买花？嗯，少爷的手机忘在这儿了。少夫人，咋了？杰哥，秦军跑哪儿去了？呃，少爷，少爷在会议室开会呢。哦，哦，秦军在开会啊，我知道了。小青，谢谢
。关总，快告诉我秘密任务是啥？这么优雅的环境，我们真的要谈公事吗？我们来这里，不就是为了谈工作吗？生日快乐，夏小星。你知道我今天生日？在你简历上看到的。哇，好漂亮！很早前就想给你了，可惜一直没找到机会。夏小心，总算让我逮到你了。再加上方颖留下来的照片，夏小心，你这回完了。<笑>呵张妈，那边喊人贴一下。花姐，蛋糕到了吗？到了，到了，已经放到冷藏库了。一定要在小心回来前弄好。遵命，少爷。嗯，还偷吃。不帮忙就出去！呀，嗯，少爷欺负人。你来这里做什么？你看看，夏小心背着你做了什么、嗯？你看看他，挺着个大肚子，整天拈花惹草。这算什么？他们本就是朋友。那这张呢？这可是华夏峰会前的照片。这么不知廉耻的女人，你还要护着她吗？阿金。我回来了，这布置好漂亮啊！哼，跟情郎约会完了，你嘴巴放干净点，什么约会？证据都有了，还想抵赖？他不过是看我生日，约我吃个饭而已。吃个饭，至于送礼物吗？分明就有猫腻。你说这个啊？这是关总送给我们的结婚礼物。老早就准备好了呢，你只是狡辩。够了，以后少管我的家事，这里不欢迎。哼！哇，好多粉色的玫瑰呀、啊！你怎么知道我喜欢这个颜色的？嗯，我妈挑的。<笑>原来陪你买花的女人是妈妈。笑什么笑？你知道我在这里等你下班，等了多久吗？好啦，别生气了，下回我早点回家。我先去洗个澡，换身衣服，再来好好品味我的蛋糕。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。<笑>生日快乐！<笑>有你们陪着我，我好幸福呀！切蛋糕喽！嗯嗯，好好吃。对了，你不好奇我许的什么愿望吗？不用猜，就算你不许愿，我也会把世界上最好的东西都找来给你。你爸走的人设已经崩了，不用维护了。要你管。但是我想要的。不是什么升华稀少的东西。我知道你要好好工作，但希望我们可以一起承担一切，那你就有更多的时间来陪伴家庭了。好，我知道了。啊，你想干嘛？我们回房里，给你看看我送你的生日礼物。说我的脚干嘛？不是说送我礼物吗？还有，不许动。好漂亮！你送礼物要这样送吗？这么霸道？你想不想知道我最近在忙什么？行。那你闭上眼睛。神神秘秘的，搞什么呀？好了，睁开眼吧。这，这好漂亮的婚纱，这是我的婚纱吗？这就是我最近在忙的事情。送你一场最完美婚礼。让你开心的，嫁给我。已经九点了。啊，糟了，上班迟到了。再睡会儿吧，我已经替你请假了，我也取消所有行程了。今天在家，好好陪你。真的吗？当然。但是我工作还没汇报好，这样请假不行。哦，哟呵，胆子肥了，难得陪你还想着工作。我
我这工作还不是你安排的，我只是服从上级安排。那好，现在起你转职做我的贴身秘书，立即生效。我不要，那就变成以前那样，被人说三道四。少夫人的身份做你秘书，那我做再好的成绩都没人会承认我。但是，你现在天天抛头露面，在别的男人身边工作。果然，昨天那两张照片你很在意，我保证以后都不会跟关总独处了，好吧？那我去上班啦。真的吗？明明这么年轻，大好前途，发生什么事啦？小星，你不知道吗？关总他辞职了。进来，关总，你果然来了。为什么要辞职？是因为我跟秦军的事情吗？才不是，我是为了梦想。其实，我早就想好辞职，当一个周游世界的摄影师。不过当时刚好你入职，害怕你这种萌新做不好，所以把计划推迟了。我还没好好感谢你，如果不是你，我不可能会有今天的成绩。傻瓜，我已经很自豪了。你得到幸福，就是最好的礼物了。再见了，关总。再见了，夏小溪，你一定要得到幸福。公司还有点事，爸妈慢慢吃，我先去忙了。先别去，我有点事要跟你聊聊，去客厅那边吧。哦，妈，怎么了？小新，我问你，你究竟瞒着我们多少事？啊？哦，妈，怎么了？小新，我问你，你究竟瞒着我们多少事？啊？我，我没有瞒你什么呀，还说没有。之前你们假结婚的事情我已经知道了。啊！婚姻大事岂能儿戏？怎能一份契约就定下来的？幸好你们假戏真做，不然我跟你爸要被气死了。对不起，妈，这事其实是我的主意，不是小青的错，你放过他吧。我知道，所以你也得受罚，咬紧牙关。好好补偿小新一个婚礼，好歹我们也是八大家，岂能随便应付？日子我都定好了，就下周周六。哎，这么急，我什么都没准备呢。快快，不慌，这段时间里我都已经准备妥当了。哼，也就这事儿能夸夸你，蠢儿子。阿青，所以现在你就好好养胎，婚礼的事情就交给阿俊吧。夫人，少爷，大事不好了！怎么了？是少夫人那边出问题了。啊？这，这是谁搞出来的？他们，他们还没放过我。小心不要怕，有事秦家会盯着的。要是被我逮到了背后的人，决定让他后悔出生在这个世界上。少爷，夫人，少夫人。不好了，有警察上门了。没事的，没事的，不就是进警局吗？只要解释清楚，他们就会放我回去的。好久不见啊，夏小新。就这么点手续，都要办这么久吗？对，对不起。少爷，不好了。又怎么？少夫人不见了，什么？先生，夏小新的取保候审手续已经有人替他办理了。是谁？立马给我派人找，就算把花海翻过来，也要找出来。是。不，不要
，不要再打我妈了。你看看，你妈过得多惨。这一年多，你妈妈每天都在地狱里面活着，你呢，竟过着自己在华海风流快活，还傍上了八大家的继承人，真是个乖女儿啊！求求你，放过我妈吧！只要放过他，我做什么都可以。我要那笔钱。我真不知道，你说的那笔钱。装，就会装。两母女都一个德行。那是一笔足以震惊世界的钱，但是钱的下落，只有下家的人知道。我，我真的不知道。我只是个生活在连云市普通人家的孩子。我家家境一直都十分困难，有时候连饭都吃不饱。有这么一大笔钱，我们就不用这么落魄了。啊！你撒谎！那我问你，夏雪这个人，你该知道了吧？啊！哎，你们说小心能去哪儿了呢？真是担心。阿杰回来了。找到了吗？没，我已经让整个秦家的人都去帮忙找了，但是连个孕妇都找不到，养这群人有什么用？秦军，你给我冷静点！真是没用的弟弟，动动脑子。当初你可是派人调查过小星的，不妨再想想，哪些人会对小星下手？啊？难道是连家？当初连三月曾经也对少夫人下过手，我这就去找连家要人。鲁莽，连家也是八大家，没有实证之前，他们绝不会认账。阿锦，你怎么看？阿锦，联系一下慕容先生，让他赶紧过来一趟，把你知道的都说出来。秦少，其实，其实这事我已经暗中调查一段时间。只是没想到那些人还没放过少夫人。那些人，难道掳走小新的人，跟烧掉夏小新老家的人是同一批？不清楚，但我敢肯定，当初我从连云把少夫人的资料带回华海后，已经怀疑连家了。于是乎，我商议后就伪装身份，再次潜入连云，进入连家。后来，我发现当初在连云追杀我的人，恰好就是烧掉夏家房子的人。而一切的主使，就是当今连家家主连启明。连启明，小星怎么会惹他？对呀，为什么他要追杀小星？不，连启明不像是追杀少夫人母女，反而更像是在保护他们。嗯，只不过他保护的很严谨，严谨的，但凡有人提起他们，都会被杀掉。这说明，连启明知道有另外一伙人在追杀小新母女。阿姐，能查到小新母亲的下落吗？嗯，得试试看，毕竟少夫人母亲我们私下也找很久了。但是，现在找小新妈妈还有用吗？只有找到她，我们才能明白事情的起源，才有线索去找到小新。我马上加派人手潜入连云。先吃点东西吧，都三天了，这么下去不是办法呀。我晚点再吃。铁人都熬不住呀。哎。少爷，少爷，怎么样？有消息了？通过慕容先生提供的渠道，我们救出被囚禁的少夫人母亲了。现在安置在连云一个偏僻的小镇里养伤。出发，一定要得到线索。